嘿、hey, ，我是保罗。我们来谈谈 ST Stacking 的开场方法。ST Stacking 是在俄罗斯方块里面一个可以巡回做 T Spin 的叠法。所谓的 ST 呢，就是一个 S。一个 T， 一个 S， 一个 T 这样的交替。如果坐在右边的话呢，就是 Z 跟 T 的交替。初学 ST Stacking 的时候，也许最困难的就是它的开场。我先来谈谈开场的原理，然后再来示范我所知道的各种常见的开场方法。首先，我们来谈谈方块发放的顺序。很多人以为这就是随机的哈，可是，在很多现代的俄罗斯方块里，其实不是。而是我现在要形容的这种方法 ，ST stacking 就是完全依赖这种发法。假设你是玩家，我是电脑，我这里有一个袋子，里面装了七种各一个的七个方块，我把它摇一摇，然后随机一个一个拿出来给你。拿完以后呢，我再拿下一袋来，然后再一个一个给你，像这样子不断的重复。好，那我们现在知道方块出现的方法了，我们就来谈谈 ST 开场的基本原则。不过在继续之前，让我先说哈，俄罗斯方块是一个很活的游戏，没有什么绝对的对还是错，所以这些资讯也是作为参考就好。两个原则，第一个左四排里面有两个 T， 第二个中三排的顶是平的。我做 ST stacking 的时候习惯坐在右边，所以右边三排是 Z 跟 T 的地方，中间三排跟左边四排。现在我来拍一个开场，你看我。等一下，一共会在左边放两个 T 方块。一方面是因为我要把旁边先叠高才能开始消行，而每袋方块里面刚好就一个 T 方块，所以用了两袋方块也用两个 T。如果第一个 T 就拿来转，那一定会叠不够高；放四个 T 又会叠太高。如果放了一个或三个 T 的话，你会发现左边变得非常难叠，那是因为 T 方块的形状很特别。放奇数的 T 方块在左边的时候，会有一个所谓叫做 parity 的问题。除了用掉两个 T， 还有一个原则就是在中间三排的盖一个平台。这是因为我们想要赶快进到中三排规律的排法，也就是全部都是用两个方块组成的缺一个一角的三乘三组合。好，废话说够了，我们来看一些实例。这些例子是我从好几个地方收集来的，也有一部分是自己的见解，所以恕我不一个一个说明来源了哈。我会把它们全部集合放在影片的叙述里。首先是用 O 和 J 方块为底，一开始就排出中间三排的平台。这种排法的 I 方块垫在底下，可是可以最后再转进去就行了。这开场能使用的频率很高，这是我的首选。我用掉两个 T， 然后第三个才会开始转。这一样是 I spin 开局，可是呢比较曲折一点。接下来几个是用 O 跟 L 为底，一样就是一开始就有一个三格宽的平台。
，再来几个是用 O 跟 S 为底。你应该可以看得出来，中间有三个平台的好处，就是如果方块不方便放在左边的话，你可以找它的配对，然后来放在中间。这里有一个比较失败的例子，我本来是想要用 O 跟 L 做底，可是却不很方便。那这时候你就要想办法用任何方式来回到之前的规律。下面几个中间三排是在第二层以后才产生规律